ஹலோ விவர்ஸ் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம நிறையா காலேஜஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய நாடார் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எஸ்எஸ்என் காலேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் நம்ம ரேங்கிங் எடுத்திருக்கோம் ரேங்கிங்கில் என்ஐஆர்எஃப் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ரேங்கில் பார்க்கும் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான ரேங்கில் ஓவரால் கேட்டகரியில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீத் பொசி பொசிஷனில் இருக்காங்க இந்த எயிட்டீத் பொசிஷன்றது இந்தியா லெவலில் இருக்கிற எல்லா காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணதில் வந்த ரேங்கிங் ஸோ எயிட்டீத்துன்றது ஒரு நல்ல ரேங்க் தான் அதே மாதிரி என்ஜினியரிங் கேட்டகரிலையும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரேங்க்ஸ் வச்சு பார்க்கறதுமே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் எஸ்எஸ்என் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரேங்கிங் கேட்டகரியில் வந்து இந்தியா லெவலில் ஒரு பெஸ்ட் காலேஜாக இருக்காங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் நம்ம எம்ஹெச்ஆர்டி ரேங்கிங் இந்த எம்ஹெச்ஆர்டி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு இந்த ரேங்கிங் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எடுத்ததில் எஸ்எஸ்என் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த்தில் இருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம ரிசர்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போது இவங்க இயர்லி பண்ணுற ரிசர்ச்சோட அவுட்புட்டை வச்சு இந்த ரேங்க் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க அதில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செகண்டு குளோபலி ரேங்க்கும் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்க்கும்போது செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டியன்த் ரேங்க் குளோபலி இருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்க்கும்போது செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடத்தில் இருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் இருந்தாலும் ஃபாலோயிங் இயர்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி சேஞ்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க தவிர ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் பிஹெச்டி இல்லை ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரியான திங்ஸ்க்கு இந்த காலேஜ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிப்போர்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வந்து அதில் அவங்களோட ஓன் வெப்சைட்லேருந்து எடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் தான் இது அதில் ஹையஸ்ட் ஆஃபராக கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் க்ரோர் பெர் ஆனம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஹை பேயிங் ஜாப் ரெக்ரூட்டிங் கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆஃபர்ஸும் ஒரு ஹையஸ்ட் ஆஃபராக ஒன் க்ரோர் கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க சரி செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபர் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது அதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லேக் பர் ஆனம்ன்ற ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்மலாக நிறைய காலேஜஸில் இந்த மாதிரியான பேக்கேஜஸ் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்ம விஇடிஸ் பார்த்தோம் அம்ரிட்டா பார்த்தோம் அங்கேயுமே ஒரு நல்ல பேக்கேஜஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் சி கிட்டே இருந்தது ஹையஸ்ட் ஆஃபர் சேம் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்என்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சி டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லேக் இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஹை பேக்கேஜே கொடுக்குறாங்க சரி இப்போ ஹையஸ்ட் ச ஹையஸ்ட் ஆஃபர் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபர் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் மற்றவங்களுக்குலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டாப் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிளேஸ்ட் ஆனவங்க அவங்களுக்கே பார்த்தா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரேனமுக்கு அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்லாமல் சரி டாப் டென் பர்சன்ட்டோட நிறுத்தாமல் நெக்ஸ்ட்டு டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் செலக்ட் பண்ண பீப்புளுக்குமே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ எல் பெர் ரேனம் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நான் ப்ரீவியஸ்லி பிஎஸ்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எஸ்எஸ்என்மே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்ல லெவலில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க டேட்டா வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்துது நெக்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் ஓவர் டுவெண்ட்டி லேக் டுவெண்ட்டி லேக்குக்கு மேலே ஆஃபர்ஸ் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி டென் லேக் எபோ ஆஃபர்ஸும் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாலாம் வச்சு பார்க்கும்போது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு பெஸ்ட் காலேஜாக நம்ம எஸ்எஸ்என்னை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அட்மிஷன் அட்மிஷனுக்கான என்ன என்ன டீட்டெயில் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்குறோம் இந்த பேராமீட்டரில் பி பிடெக் வந்து மெரிட் பேஸ்டு அட்மிஷனும் இவங்க பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்ஏயோட கவுன்சிலிங்குமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மெரிட் பேஸ்ட் அட்மிஷன் இவங்க எந்த மாதிரி எந்த பேஸிஸில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்க்க வந்து இதுக்கு ஒரு தனி கால்குலேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மெரிட் கால்குலேஷன் வந்து மேக்ஸ் ப்ளஸ்
ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம எம்இ அண்ட் எம்டெக் இதுக்கான அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் நீங்கள் பிஆர் பிடெக் கோர்ஸில் வந்து எடுத்திருக்கணும் ப்ரீவியஸ்லி நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆனது அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெரிட் பேஸ்டுமே இங்கே இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் கேட் அண்ட் சீட்டா இந்த எக்ஸாம்ஸோட மார்க்ஸுமே வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க எம்இ அண்ட் எம்இ எம்டெக்கு அட்மிஷன்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு எம்பிஏ அண்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்க்கான அட்மிஷன் கிரைடீரியா என்னென்னு பார்க்கும் வந்து ரெண்டு டைப் பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கோட்டா இந்த ரெண்டில் இப்போ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா உங்களுக்கு அட்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரீவியஸ் டிகிரியில் வச்சுருந்துருக்கீங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் அட்மிஷனில் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுற டெஸ்ட்டு அதில் இன்னும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தனியாக ஜிடி குரூப் டிஸ்கஷனும் பிஐ பர்சனல் இன்டர்வியூவே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்ஐ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இந்த ஸ்கில்ஸை எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இதில் நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களோட ரிசல்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் எம்பிஏ அண்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் டிப்ளமோக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கும் சரி ஓகே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு இப்படி இருக்குது அப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு எந்த பேசிஸில் என்ன மாதிரியான திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும் போது சிஏடி எக்ஸ்ஏடி சிஎம்ஏடி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இதில் நீங்கள் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும் அப்படி எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை மூணு எக்ஸாம்ஸ் தான் அப் தானான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை எம்ஏடி அண்டு ஏடிஎம்ஏ இந்த எக்ஸாம்ஸோட மார்க்ஸும் நீங்கள் கிரேட்டர் தென் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கும் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் எம்பிஏ பிஜிடிஎம்க்கு சீட்ஸ் கிடைக்க எஸ்எஸ்என்ல சான்சஸ் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் டான்செட் அப்புறம் அதர் ஸ்டேட் லெவல் அட்மிஷன் டெஸ்ட் இதையுமே எஸ்எஸ்என்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் உங்களோட மார்க்ஸ் எவ்வளோ எயிட்டி பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் எம்பிஏ அண்ட் பிஜிடிஎம்க்கு அட்மிஷன் கிடைக்க எஸ்எஸ்என்ல வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம் இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் ஆகிறதுக்கான விஷயங்களையும் பார்த்துட்டோம் என்ன மாதிரியான கோர்ஸு அந்த கோர்ஸ்க்கான ஃபீஸ் எவ்வளோ வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதில் பிஇ பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் பயோமெடிக்கல் மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இசி இந்த கோர்ஸஸ்க்கான ஃபீஸ் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ 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 லேக் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி பிடெக்கில் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ 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 லேக் சேம் பி அண்ட் பிடெக் கோர்ஸஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ 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 லேக் கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போது இதில் நம்ம பார்க்குற இந்த பயோமெடிக் மெக்கானிக்கல் இந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸை பொறுத்தும் உங்களுக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து டூ லேக்குள்ள இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் வந்து வேரி ஆகும் ஃபீஸும் சேஞ்ச் ஆகும் பட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேக் இதுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் வரும் எம்இ இதுவே நம்ம பார்த்தோம்னா எம்இயில் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் இருக்குது பாருங்கள் பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்இ கோர்ஸஸ் வந்து எஸ்எஸ்என்ல அவைலபிளாக இருக்குது இதோட ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்க்கும் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பெர் ஆனம்ன்ற மாதிரியான ரேஞ்செலாம் கொடுத்துட்டு வராங்க அதே மாதிரி எம்பிஏக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய இருக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்ன ரொம்ப ஃபீஸஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எந்த மாதிரியான அட்மிஷனில் உள்ளே வரீங்க அதுதான் இதில் கான்செப்ட்டு ஸோ இந்த அட்மிஷனில் நீங்கள் மெரிட் பேஸ்டு கவுன்சிலிங் இது எல்லாமே எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணி வரதுனால ஸோ உங்களுக்கு ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மறக்காமல் உங்களுக்கு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வேணும் நல்ல காலேஜ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எஸ்எஸ்என்னை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னோடய கம்ப்ளீட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எனி டவுட்ஸ் இந்த எஸ்எஸ்என் காலேஜ் பற்றி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்தர் வீடியோஸ் காலேஜ் பற்றி ஆர் சம் அதர் கோர்ஸஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ஃபர்தராக அதை போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி வேற யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்